皆様ごきげんようバナトと申しますゼロ濡れガラスの巫女続きをプレイしていきたいと思いますいやー気づいたらもう10の雫ということでだいぶ進んできましたねいやもうこの辺りもちょっと手慣れた感じで難易度はノーマルアイテムは当初のまんまとはい銃の雫有魂北条蓮蓮は監視カメラに残された映像からルイが山へと連れ戻されたことを知るルイが消えた夜蓮は夢を見た夢の中でルイが立っていた場所そこは迷いが渡来亭だった蓮はルイを探し氷上山へと向かうの夢の中でルイが立っていた場所あれは以前調べた民族学者の家だったあの場所に行けば何か手がかりがつかめるかもしれないいやーるいくんがねー<笑>るいくんがねーいざなわれてどこか行ってしまったんですよねー地図だとここには沼があったはずだがフ<笑>沼と言いながら朽ち果てたお家が<笑>私あの一番初めにゼロをプレイした時にこの中を探索せずにもうそのまままっすぐねルイ君を追いかけていったんですよでどうやらですね、えー、その後に資料集みたいなのが攻略資料集ですかが出てその中を読んでたらどうもこの中も探索が実はできるって読んででも全然それ以降やってないのではいちょっと初めて入ってみますわ怖い<笑>内側からえどこかから入れるのと言いながら<笑>なんかすごいもやが見えるなどこかから入れる外からもあるっていうことかなえ見たところここからは中に入れないこれは他の壁面をねこっちとかちょっと<笑>歩ける風になってるのが怪しい<笑>これも迷いがなんですかね今向かってる渡来亭とは別に隠された他の人のお家こう中入れますね。怖い。<笑>怖い。あ、人に見えた。<笑>あ、怖。障子が開けられない反対側からあ,あ見えますね何かが何かが見えますねひな壇のようなあ意外とねこういう四角にアイテムが落ちてたり
ゲームによってはするんですけど今回はなかったみたいです2回おおおシャッターチャンスああ遅いしまったイミビこの辺りは本棚文献が見つかるかもしれない文献<笑>文献じゃなくてフィルムがゼロ式フィルムこれは鏡石よしこれで特に読み物はないないのかうん下にも何か落ちてってますあそこも光ってるものがあるけど下に行くにはどうしたらいいんだろうあ,あそうそうここに来たかったんです<笑>よかったまずはここのあこれは読めるような文献っぽいものが落ちてましたごまー炭古い書物が置いてあった血濡れた手記にこの山は終わらなければならないだからお主らも共に連れて行こう置いていかれないように残されないように意味深この儀式をするようないろりのようなものこれゴマダンっていうんですかでもう一つこの光ってるのがね気になってましたこれも手記かな棺森かな心得イミビを絶やしてはならんイミビは水を浄化し闇を遠ざけるイミビを絶やしてはならんイミビのみ読みを払いイミビをたどる者の,のみが黒き沢へ近づくことができるイミビを受け継ぐべし炎は手渡されたおおおおおおおおおおおおおおおおおおあカンカンカンカンカンカンやだやだやだ<笑>な何,何が始まるかわからないけどおおこれ攻撃のモーションかなあちょっとね2人とも離れるとかねやめていただきたいあーあ近い炎が炎が炎がな何かわかんないけどダメージを食らっているおお早いよこの火の玉は写真を撮ると消せますねあーちょっと待って<笑>ちょっとめっちゃめっちゃ襲われてるあの狭いあすっごいだだダメージめっちゃ食らってるあ待って待って待って待って待って待って待って待って待って<笑>何が起きている<笑>やばい危ない危ないね慌てずにどうしよっかな一気に使ういやでも万葉ガンいっぱい持ってるのでちょびっとずつまあ、鏡石もね2つあるのでいったヒットポイントがゼロになっても回避回避回避回避回避回避回避<笑>すごいすごい近くにいらっしゃるおおチャンスチャンスチャンスあこっちの人はなんか攻撃してきそうだなやーだやーだやーだ
あっもいっぱいあるしうやだ<笑>すごい迫られてるこれはまずい状況じゃないかな回避ちょっと離れ離れたい離れたい離れたい離れたいよしこれはちょっとやりづらいな気配はするけどどこ狙っていいのかいまいち今だ上上どこ歩いてるのこの人<笑>が全然入ってないなうわすっごい飛び降りてきたよし決まったここもいるここもいるなこの家にルイはいないようだ<笑>ほんとここ完全な完全なるなるサブサブクエスト的ななんだかちょっと損した気分だな文献は取れたけどゼロ式フィルムもあったけどその割にはこう戦闘で失ったものの方が大きい気がするさあ寄り道はこのぐらいにしてさてるいくんを追いかける追いかける当初の目的を果たしましょう。結構道がいろいろあー冬日さんかなあー早かった怖い<笑>動きが怖いあーしまったまだチャージがたまってなくてシャッターが切れなかった間違えた<笑>ダメだ動揺してる今日はまた一段と戦闘が残念なわあ怖い<笑>すごく微妙な写真が撮れたチャンスフフフフフフフフフフフフフフフフちょっと一音式フィルム使いすぎましたねあーちょっと07式でなんだろう目の前が赤くなったうわー怖いさあチャンスのうちにいっぱい取ってもうただでさえ攻撃力の低いゼロ式ですからねいやだー動き方が怖い来ないで来ないでしぶとい<笑>まだ倒せない<笑>めっちゃ怖い<笑>近づいてこられるとすごい着物についた血がめっちゃ怖くてあああああこれこれこれこれ危険危険危険近いです近いです近いそして外すこの、なんでしょうねピ,ピントを外してくるのがうまいな<笑>さ
さ、さこい。さこい。あともう一息。あはははは。倒せないあー長い戦いだった苦しい見取り冬日さんかと思ったら冬日さんじゃなかったおっみこみこに見られちゃったのねあ、違う、これが見取りなんだええみこの目の前で最後の瞬間えぇみこの見取りってああいうことなんですかあー、誰かいる花を備える女傘ボロボロですけど<笑>赤い傘ボロボロうわ怖っ清めの日今回は体が濡れるというシチュエーションではないので温存しておきましょう知らんふう<笑>レンさんは背が高いから<笑>かがむしゃがむとかそういうアクションが大変そう六一式フィルム一音式が欲しい<笑>左へそうでしたね迷いがだから洞窟を抜けていかないといけないのかいや道のりが長いぞあれなんでこの子たち立ってるのいや、ま、みんな立ってはいるんですけどなんで並べてあるのそしてこれ見よがしに手記が落ちていたりする白菊の手記7歳までは神のうち7歳までは生まれてこないのと一緒7歳になったら人間になってしまうだから私は柱になる7歳になる前に柱になれば永遠に生きられるという長く生きられないという私はお山でとこしえばなになるこれで私は永遠に死ぬことはなくなるだとしたら私は永遠に一人切なくなってくるような内容ですね長くは生きられないまでは、ね、人じゃない人間じゃない結構あの子供のねちっちゃい頃に「前世何だった?」とかって聞くと覚えてたりするとかねそういう話もありますけどさあ私の嫌いな<笑>私の嫌いな洞窟ですなんで嫌いかっていうとやっぱりこういうちょっと閉鎖的な空間も嫌なんですけど先頭になったら狭いから<笑>できれば何も出ないでほしいよしああ何闇に浮かぶ女はい<笑>不意に出てくるああいう襲っては来ないけど写真の撮れる例
もう私シャッターチャンスだいぶ逃してますからねあれを取るだけでも結構ポイントになったりして美味しいんですけどいやーレンさんレンさんは大変ですねほんとしゃがむしゃがむ動作が苦しそうさてあー山出ますよねもうもう予定調ですえミコミコ一人<笑>回復アイテムが飛ぶようになくなっていくどーこー後ろ向きに後ろ向きに襲ってきた来るかな来るかなまだ来ないまだ来ない来る来る来たあまだ早いスイケンのような動きですね<笑>動きが読めないよし捕らえたあともう一息あでも<笑>カメラカメラのチャージが間に合わないあー来てるあー変なとこ取っちゃった<笑>おーあーようやく。いやーびっしょり<笑>びっしょりですすごいいまだかつてないほどこの回復アイテムの減り方の速さが尋常じゃない<笑>まだまだ始まったばっかりだというのに渡らいてルイくんやっぱ逃がさないって言ってる人がいますけど敵敵かなてじゃないえ何かがフィラメントに反応してた気がするえまたなんか撮影できる例が出てたとかかなさん今のは榊かまた<笑>また置いてやるあやれやれですねやだーこれでも出てこないよねあーもう次から次へと<笑>。これはこれは早く逃げないとちょっと狭すぎ狭すぎよしいいですよ2人ともそのままそのまま六一式使おう。よ
ますお二人とも苦しめてくれたじゃないか<笑>またテレビついてるし店長先生はあの時も来てくれただからまた来てくれる待っている待ち続ける待つことしか私にはできないからルイ君はレンさんを待っている今回はもう狭いうんあしまったこれ61式フィルムなんですよもったいなーいそう今回狭いところでのバトルが多くてはいお2階へ参りますさあなんだこれはフィルムだ一音式あーいいですね一音式あるとないとでは全然やっぱ戦闘雑魚戦でも違いますね安心感が違うな07式無限に使えるんですけどやっぱりいかんせん攻撃力がねあとチャージまあ5枚電車で、まあ、5枚電車で取ってるのも原因なんですけどチャージが遅いのでねてててる見てる見てる見てる窓から覗く女ここ2階ですよ<笑>あマヨガー発見うわ2つもそしてこれはノート民族学者の手記渡来さんですかね山中の社で見つけた古き書物にはこの山に起きた最悪らしき記述がある山を流れる水が汚れ黒い水に変わる黒い水は滝となって流れ淵によどみ黒い霧となって山を包み込む霧を通した日の光は一日を通して夕暮れのように赤く濁ったものとなる写し潮と隔離用の境界が曖昧になり黒い霧の中で混ざり合うのだと今この山には水の濁りはなく霧が黒くなるようなこともないこの最悪は実際に起こるものなのか戒めのために作られた言い伝えなのかわからないもし過去に起きたことだとしたら何らかの形で沈められたのだろう突如山なりが起こり山を黒い影が覆ったように見えたとか川の水が長い黒髪のように変わったのを見たとか黒い水が山道を降りてきたのを見たという者も,もいるが真偽は定かではない今もこの山の水は清らかに保たれているそれは古い言い伝えを聞いた者が見た幻なのかもしれないみこの儀式で。沈められたはあ恐ろしいですね黒い霧が覆う川を黒髪のような水が流れ想像しただけでこううーん床に黒い箱が置いてある箱から何かが染み出したように床に黒いシミが広がっている黒い水でもその前にこんなところにいいものがあるじゃないですか一音式ありがたいああ怖い<笑>怖い<笑>この
着み着みのからくり人形が<笑>よし開けましょうかこ<笑>怖いそしてあー何何おばあちゃん見てる怖あなんかもう畳の上に土足、ね、今までは廃墟だったのでそこまで抵抗感なかったんですけどこんな綺麗な畳の上に靴土足とかってちょっと抵抗感が。ここは<笑>そうですねあのまあ土足うんぬんよりもこの捕まった状況を心配しないといけないんですけど置物があったりねいやー監,視監視のための小窓床の間あっノートだお座布団の上にあー<笑>話せ話すんだ油断してた今のは完全に油断してましたあ坂木さんのメモここがどこなのかどうやって来たのかもわからないあいつに電話かけたのは覚えているあれが最後だったあの時あいつが止めてくれれば俺はここに来なかったかもしれないもうすぐ式が始まる俺はもうすぐ終わるあいつっていうのはレンさんのことかな<笑>レンさんのことかなはい、えー、ということでなぜか囚われの身となっているレンさんですがこちらのお屋敷が何なのかそしてこの榊さんのメモ手記が何を意味するのか続きはまた次回やっていきたいと思いますここまでご覧いただきましてありがとうございましたまた次回も見ていただけると嬉しいですではマナトでございましたありがとうございました